Esta noche, Donald Trump está más cerca de su objetivo, una revancha contra el presidente Joe Biden al ganar en Carolina del Sur y aumentar su ventaja en el conteo de delegados. Nikki Haley, por su parte, dice que pese a su cuarta derrota, seguirá en la contienda por lo menos hasta el Super Martes o Super Tuesday. Pero no todo es miel sobre hojuelas para Trump. Los datos de las encuestas a boca de urna así lo indican. Muchos votantes que no son de la base de Donald Trump no se convencen de votar por el expresidente. Ahora, todas las miradas se dirigen a las primarias de Michigan, un estado decisivo en las elecciones presidenciales y también un barómetro político por tener un electorado más diverso. Vamos a analizar este tema con nuestros panelistas. ¿Qué piensan de los resultados de Carolina del Sur y qué esperan para las primarias de Michigan? Vamos a empezar contigo primero, Heidi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mira, eh, a mí me parece que lo vimos y lo estábamos esperando, y es que Donald Trump volvió a ganar por cuarta vez. Sin embargo, el hecho de que Nikki Haley haya obtenido casi un 40%, en mi opinión, debe ser preocupante por Donald Trump, porque es que estas elecciones no se van a ganar acorde a los republicanos o los demócratas que salgan a votar ese día, se van a ganar con las personas indecisas, los independientes, y lo que estamos viendo consecutivamente cada vez que se ha celebrado una primaria de los republicanos es que los independientes tienden a irse con Nikki Haley, y, la, y lo vemos respaldándola una y otra vez, y es como muchos dicen que he escuchado que en los análisis. Sí, Donald Trump se llevó un 60%, pero un líder como él y lo que nos están diciendo de Donald Trump, que él básicamente es el rey del Partido Republicano, debería de estar ganando con mínimo un 80 o un 90%, y sin embargo, eso no es lo que estamos viendo. Y también, si nos vamos a ver la cantidad de dinero que Donald Trump está recaudando, en enero, Nikki Haley recaudó más dinero que él, y bueno, ni se diga de Biden, que los dejó por muy detrás a los dos. Aparte de que también salió un reporte de que comparado con la última campaña que hizo Donald Trump de reelección del 2020, en este momento tiene 200 mil menos donantes que lo que, ten, que lo que tenía en ese momento. Lo que vemos es que no es tan popular en su misma base como lo era cuando se estaba religiendo en el 2020. ¿Qué opinas tú, Bianca? Buenas noches. Buenas noches. Primero que el dinero no lo es todo. Él puede tener muchísimo menos donantes, pero el apoyo base del grassroots del Partido Republicano sigue siendo mucho más fuerte que nunca. Ha ganado también mucha minoría dentro de la comunidad latina, algunos afroamericanos también. Y eso yo creo que va a ser la tendencia que va a continuar, especialmente comparando del 2016 al 2020. Y ahora para el 2024 es que va a seguir ganando a esos demográficos importantes en, el, en las elecciones que sucedieron este fin de semana en la primaria específicamente ganó por doble dígitos, casi 20 puntos por encima de Nikki Haley esto a pesar de que ella estaba dependiendo de ese voto que se inclina más al partido demócrata, el voto más liberal que puede ser considerado más independiente pero al final del día sabemos que las personas se inclinan o para un lado o para el otro así que si ella con todo y que estaba dependiendo de ese voto no pudo sobrepasar a Donald Trump es porque la base conservadora va a ser clave para estas elecciones se va a mantener firme detrás de Donald Trump, ella tiene que ya dejar de de gastar estos recursos y este dinero y, y ya unirse de una vez por todas detrás del candidato verdadero del partido que es Donald Trump, pero no lo va a hacer porque al final de, de cuentas ella está contando también con el apoyo demócrata porque tiene una agenda individual aparte de ser eh, presidente o de intentar ser presidente de este país y es que ella quiere seguir trabajando con los demócratas cuenta con el apoyo del Lincoln Project y de otras organizaciones que son anti con Joe Biden, lo cual no nos conviene para nada, para nuestro partido, para entonces él decir, mira, tenemos a una republicana que sí apoya a nuestra campaña, pero no va, como digo, no va a ayudar en, de ninguna forma, no la va a ayudar a ella políticamente y solamente va a, a reforzar la idea que, que sí, tenemos que unirnos este, detrás de un candidato que sí verdaderamente es republicano y que en estos momentos es Donald Trump. Pero ahora de lo que hablaba Heidi, de ese 40%, entonces obviamente hay independientes, pero también hay republicanos que están apoyando a Nikki Haley. Yo me pregunta para ti es, ese 40%, al menos en Carolina del Sur, ¿a quién te imaginas que ellos van a estar apoyando? De, cuando sean las elecciones el 5 de noviembre, ¿ellos estarán apoyando a Trump, estarán, estarán apoyando a Biden o se quedarán en casa porque no, no, no les convence ninguno de los dos? Si verdaderamente eh, se alinean con el Partido Republicano y tienen unos valores verdaderamente conservadores, van a votar por Donald Trump, sea quien sea el, el candidato, pero sabemos que va a ser Donald Trump. Si votan por Joe Biden es porque no son republicanos ni se inclinan al Partido Republicano, son simplemente demócratas. Bueno, pero, pero esa es la estrategia. Eh, claro, exactamente 
Exactamente, y esa ha sido la estrategia incluso cuando Nikki Haley ha estado enviándole eh, documentos, la campaña de, de Nikki Haley, enviándole documentos a los que no votaron en unas recientes elecciones como para dejarle saber, mira, a pesar de que estás registrado como demócrata, todavía puedes votar por mí. Ella está contando en estas primarias abiertas en ese votante y no enfocándose en el votante que verdaderamente también es crucial y es el votante republicano conservador. ¿Tú qué opinas, Heidi? Esta idea de que si no votan republicano eh, o por el que sea que sea republicano, aunque no les guste el candidato, eso solamente lo hacen las personas que están en un culto. Porque no es cierto que si yo, a mí no me gusta el candidato demócrata, yo tengo que votar simplemente porque yo soy demócrata por ese candidato. O sea, estamos en un país donde tú puedes elegir a la persona que tú crees que te valora y que va a valorarte como votante. Y lo que hemos visto de Donald Trump es que muchos republicanos nunca lo han apoyado precisamente por la forma en la que se ha desempeñado y mucho menos ahora que estamos viendo que tiene 91 cargos en su contra. El dinero es importante en la política. Claro, lo que pasa es que en este momento estamos viendo que el presidente Biden está llevándole por mucha ventaja a Donald Trump y ahora resulta que no es importante el dinero. Nikki Haley, por ejemplo, acaba de perder a un donante muy importante. Sin embargo, cuando le preguntaron a la jefa de esa, de, a la que básicamente utiliza el dinero, la que dice, ok, a esta persona vamos a apoyar, esa persona dijo, pero no es que estamos retirándole nuestro apoyo, sí, todavía la estamos apoyando a ella porque nosotros pensamos que Donald Trump en noviembre perdería las elecciones y precisamente por eso es que Nikki Haley sigue en esta contienda electoral porque ella sabe que Donald Trump no ganaría las elecciones generales. Si ese fuera el caso, Eduardo, entonces, ¿por qué es que las encuestas están demostrando a Donald Trump por encima de Joe Biden en todos los estados claves para estas elecciones, incluyendo Wisconsin, Pennsylvania, Georgia y ahora Michigan también? Así que yo creo que la interpretación de lo que está sucediendo no es necesariamente que a Donald Trump no le conviene, sino que es todo lo contrario, que sí le está conveniendo primero los cargos que se le están presentando, porque ha demostrado ser una persecución política detrás de los que están gobernando estas instituciones a nivel nacional, que es el Partido Demócrata. Al final del día, el Departamento de Justicia corresponde a la rama ejecutiva y la única persona que está encima de esa rama ejecutiva es Joe Biden. Y por el otro lado, también cuando vemos el sentido económico, o sea, las personas que están sintiendo ese dolor en sus bolsillos, ellos miran a una persona como Donald Trump, que sí fue presidente, que, que estuvo a cargo de una de las mejores economías en el país en muchísimo tiempo, van a considerar eso. Los votantes de Michigan y los votantes de Carolina del Sur y de cualquiera, cualquiera de los 50 estados van a estar analizando eso y puede que le pueda resultar en una victoria muy similar a la del 2016. Bueno, ese tema del el argumento económico cada vez tiene menos peso porque cada vez la gente se va afiliando más con un partido u otro y va pensando que la situación económica es mejor en, en, el, en el partido demócrata si son demócratas y es mejor en el partido republicano si son republicanos, sin importar de la realidad de lo que es la circunstancia en la que estamos viviendo en el país. Bueno.